Hi friends, welcome to my channel. I am Danish Jamil and this is my first video about transformer. दोस्तों तो आज हम लोग सीखते हैं कि transformer होता क्या है. सबसे पहले हम लोग transformer का statement देखते हैं. A transformer is a static device which consists of two or more stationary electrical circuits interlinked by a common magnetic circuit for the purpose of transferring electrical energy between them. The transfer of energy from one circuit to another circuit takes place without change in frequency. इसका कहने का मतलब ये है जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो एक स्टैटिक डिवाइस होता है स्टैटिक डिवाइस इन द सेंस ये है कि इसमें कोई ऐसा पार्ट नहीं जो कि मूवेबल हो जैसे कि हम लोग देखते हैं मोटर मोटर में क्या होता है एक रोटर होता है जो हर वक्त ऐसे रोटेट कर रहा होता है उसका काम ही है रोटेट करना तो इसमें ऐसा कोई पार्ट नहीं जो रोटेट कर रहा हो या इधर से उधर मूव कर रहा हो इसके पास और इसके पास जो होता है दो इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं दो स्टेशनरी इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं जो कि इंटरलिंक्ड होते हैं एक कॉमन मैग्नेटिक सर्किट के थ्रू ऐसा इसलिए करते हैं हम लोग ताकि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट से दूसरे इलेक्ट्रिकल सर्किट में ट्रांसफर हो सके यानी कि एक 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 इलेक्ट्रिकल सर्किट से दूसरे इलेक्ट्रिकल सर्किट में एनर्जी का ट्रांसफर कर सकें और जब हम लोग एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं तो उसके फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजिंग नहीं होता है जैसे जस सपोज दैट अगर इनपुट में अगर हम फिफ्टी हज दे रहे होते हैं तो आउटपुट में भी हमें फिफ्टी हज मिलता है बेसिकली इसका चेंज इसका यूज़ हम लोग ट्रांसफार्मर का यूज़ इसलिए करते हैं ताकि वोल्टेज के लेवल को स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सके या करंट के लेवल को स्टेप अप या स्टेप डाउन कर कर सकें तो दोस्तों ये था हमारा ट्रांसफार्मर का स्टेटमेंट ट्रांसफार्मर हमारा ये कहता है कि जो हमने बताया आपको यही कहता है ट्रांसफार्मर अब हम आपको बताते हैं कि ट्रांसफार्मर के अंदर पार्ट क्या क्या होते हैं इंटरनल पार्ट क्या क्या होते हैं उसमें क्या क्या होती है क्या चीज़ है क्या नहीं है उसमें हम आपको हम बताते हैं कैसे वोल्टेज के लेवल को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है तो दोस्तों यह है हमारा पूरा ट्रांसफार्मर का एक डायग्राम है जो कि आ, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ ट्रांसफार्मर का योग लिखा है लेमिनेटेड कोर लिखा है प्राइमरी वाइंडिंग लिखा है सेकेंडरी वाइंडिंग लिखा है तो मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ दोस्तों तो योग जो हमारा होता है यहाँ जो योग लिखा है योग जो होता है वो कोर होता है क्या होता है कोर होता है जहाँ पर हम लोग वाइंडिंग करते हैं और लेमिनेटेड कोर जो लेमिनेटेड कोर वह ची वह पार्ट है जो कि कोर को लेमिनेट करते हैं और ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग और ये सेकेंडरी वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग इन द सेंस ये है कि किसी भी ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग मस्ट है कि होते हैं पहला प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी प्राइमरी का मतलब वह वाइंडिंग जहाँ पर हम लोग ए सप्लाई देते हैं या फिर इनपुट देते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग वह वाइंडिंग है जहाँ से हम लोग आउटपुट आउटपुट लेते हैं या फिर लोड को कनेक्ट करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने क्या किया एसी सप्लाई हमने प्राइमरी वाइंडिंग पे दिया यहाँ वोल्टेज ईवन हमने वोल्ट यहाँ के वोल्टेज को हमने ईवन से शो किया और यहाँ के करंट को हमने आई वन से शो किया जैसे ही हम लोग एसी सप्लाई दिए हैं तो यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है वो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर पर फ्लो होगा तो दोस्तों मैं एक बात और आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो टी है और टी है जो टी है वो है नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी वाइंडिंग का और टी है वो नंबर ऑफ टर्न है सेकेंडरी वाइंडिंग का ठीक है तो हमने क्या किया यहाँ पर एसी सप्लाई दिया यहाँ वोल्टेज ईवन है और यहाँ पर करंट आई वन फ्लो हुआ जब यहाँ पे करंट आई वन फ्लो हुआ तो नंबर ऑफ़ कंडक्टर से करंट क्या होगा फ्लो होगा जब नंबर ऑफ़ कंडक्टर से करंट फ्लो होगा तो हमारा एक मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा क्या बनेगा मैग्नेटिक फ्लक्स जिसको कि हमने किससे शो किया है फाइव से शो किया है मैग्नेटिक फ्लक्स को और जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स प्राइमरी वाइंडिंग के प्राइमरी वाइंडिंग के थ्रू बनेगा तो ये फ्लक्स एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा एक पाथ बनाएगा अपने अपने आप को फ्लो करने के लिए तो इसके अंदर जो पाथ बनता है ट्रांसफार्मर के अंदर वो इस तरीके से पाथ बनता है कोर के कोर साइड से बनता है ये पाथ बना है ये हमने शो किया है फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स का पाथ दोस्तों ये देखिए जब जब यहाँ से फ्लक्स इंट्रोड्यूस हुआ फ्लक्स यहाँ से बना तो फ्लक्स एक पाथ पे फ्लो हुआ ठीक है फ्लो हुआ और ये क्या किया नंबर ऑफ़ कंडक्टर को कट किया सेकेंडरी वाइंडिंग के तो दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो फ्लक्स है ये फ्लक्स जो होगा वो ए होगा वो ऐसा इसलिए होगा ए का मतलब होता है कि एक पोलैरिटी हमारा पॉजिटिव हो और दूसरा पोलैरिटी हमारा नेगेटिव हो ठीक है जैसे एसी जो एसी है एसी सप्लाई हमारा ऐसे ही होता है एक पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेटिंग होता है तो वो फ्लक्स भी हमारा जो बनेगा वो अल्टरनेटिंग ही बनेगा क्यों देखिए जैसे हमारा पॉजिटिव सप्लाई गया हमारा यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल गया ए का तो हमारा फ्लक्स का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है यहाँ से ऐसे फ्लो कर रहा है जैसे ही निगेटिव हाफ साइकिल पर हमारा पोलैरिटी होगा तो ये इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा जस्ट अपोजिट हो जाएगा यानी कि हर एक पोलैरिटी पे इसका फ्लक्स का डायरेक्शन जो
बनता है अब दोस्तों मैं बता दूं कि आपको कि यहाँ से जो फ्लक्स इंट्रोड्यूस हुआ फ्लक्स बना अपना एक पाथ बनाया और पाथ बनाने के बाद वो फ्लो कर रहा था जैसे वो फ्लो किया तो फ्लो करते करते वो क्या होगा यहाँ से शुरू होगा और नंबर ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न को कट करेगा जब ये कट करेगा तो हम लोग एक जानते हैं कि अगर हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है एक एरिए में और उस मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर अगर हम क्या करते हैं या मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है तो उसके अंदर हम एक कंडक्टर प्लेस करते हैं तो जो चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर होता है वही चार्ज हमारा कंडक्टर के ऊपर होता है तो यहाँ पर भी वही होगा दोस्तों कि जैसे यहाँ पर फ्लक्स बना और ये नंबर ऑफ कंडक्टर को कट कर रहा है यह मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारा नंबर ऑफ जो फ्लक्स है हमारा नंबर ऑफ कंडक्टर को कट कर रहा है तो जब यह नंबर ऑफ कंडक्टर को कट करेगा तो जो यहाँ पर जो चार्जेज होगा वो इस कंडक्टर के ऊपर भी आ जाएगा और ये कंडक्टर हमारा किससे कनेक्टेड है दोस्तों तो लोड से कनेक्टेड है जैसे ही हमारा इस पर चार्जेस आएगा हमारा लोड जो होगा वो ग्लो करने लगेगा और यहाँ के अक्रॉस में जो हमारा वोल्टेज होगा वो ई टू होगा और यहाँ पर जो हमारा करंट होगा वो आई टू होगा तो मैं अब आपको ये बता दूं कि ये जो ट्रांसफार्मर है इसका यूज़ हम लोग कैसे करते हैं जैसे दोस्तों अगर हमें मान लिया जाए हमारे घर में 230 वोल्ट आ रहा है और हमें ज़रूरत है 24 वोल्ट की तो हम क्या करते हैं कि हम एक ऐसे ट्रांसफार्मर का सेटअप लेते हैं एक ऐसा ट्रांसफार्मर लेते हैं जो टू वोल्ट को फो वोल्ट में कन्वर्ट कर दे ऐसे ट्रांसफार्मर को लेते हैं जैसे जस्ट सपोज दैट मैं मान लूँ कि यही दोस्तों हमारा एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जो टू वोल्ट को ट्वेंटी वोल्ट में कन्वर्ट करता है तो वो कैसे होगा मैं आपको बता दूँ कि जैसे मान लिया जाए हमने यहाँ पे 230 वोल्ट सप्लाई दिया और 50 हज सप्लाई दिया एसी तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पे तो 230 वोल्ट गया करंट भी गया हमारा ई एम भी यहाँ पर जो हमारा वोल्टेज था ये भी 230 वोल्ट गया 50 हज मिला यहाँ से फ्लक्स बना फ्लक्स क्या हुआ कट किया अब दोस्तों हमारा जो यहाँ पे 24 वोल्ट में कन्वर्ट होगा 24 वोल्ट में कन्वर्ट होगा वो डिपेंड करेगा हमारा नंबर ऑफ़ टर्न पे जो टर्न होगा नंबर ऑफ़ टर्न होगा उस पर डिपेंड करता है जैसे वोल्टेज पर कन्वर्ट करना होता है उस तरीके से हम लोग नंबर ऑफ़ टर्न को अरेंज करते हैं ठीक है तो यहाँ पर क्या हुआ टू थर्टी वोल्ट अप्लाई किए हम लोग यहाँ पर ट्वेंटी फोर वोल्ट मिला यहाँ पर हमने टू थर्टी वोल्ट और फिफ्टी हर्स दिया था तो यहाँ पर हमें ट्वेंटी फोर वोल्ट और फिफ्टी हर्स यहाँ पर भी मिलेगा जैसा कि आपको मैंने स्टेटमेंट में बताया था स्टेटमेंट में दोस्तों मैंने आपको बताया था स्टेटमेंट मैंने आपको बताया कि द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट टेक प्लेस विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी जब ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक सर्किट से दूसरे सर्किट में तो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता है विदाउट फ्रीक्वेंसी चेंज में तो उसी तरीके से यहाँ पर भी हमने देख भी लिया दोस्तों कि यहाँ पे वोल्टेज तो स्टेप डाउन हो गया फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं हुआ अब हम चाहते हैं कि हमें ट्वेंटी वोल्ट मिल रहा है और टू वोल्ट हम इसको कन्वर्ट कर लें तो जस्ट इसका अपोजिट भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों ट्वेंटी वोल्ट को सप्लाई कर देंगे और टू 30 वोल्ट हमें आउटपुट में मिल जाएगा इसी ट्रांसफार्मर को हम जस्ट उल्टा यूज कर सकते हैं दोस्तों जस्ट उल्टा यूज कर सकते हैं तो ये था हमारा पूरा ट्रांसफार्मर दोस्तों आपको अगर हमारी वीडियो से अगर अच्छा लगा हो आपको हमारी वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो समझ में आया हो और आपको हमारा वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और और दोस्तों बेल आइकन को क्लिक कीजिए क्योंकि बेल आइकन जो हमारा है बेल आइकन को अगर आप क्लिक करते हैं तो हमारी आने वाली अगली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाएगी तो दोस्तों ट्रांसफार्मर से ट्रांसफॉर्मर में इससे आगे मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और ज्यादा ज्यादा व्यू कीजिए थैंक यू दोस्तों थैंक यू सो मच